Hello my dear students, today I am going to continue my explanation on the computation of standard deviation, but I am going to teach you in this video the computation of standard deviation under the step deviation method. Namu gotti there, standard deviation lekka chara maadlikke, mooru method gali vay. Vandhanu nao direct method anta karikte vay, adar ke sambandha patta video naan upload maadi dene. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಆ ಮೆಥಡ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಡ್ತ್ ಈಸು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತರ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಅಂತರ ಇದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದರ ಅಂತರ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು ವಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವೆ ಆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ ಎಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಂದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಹತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಐದು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗ್ಯಾಪು ಆ ಗ್ಯಾಪು ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೈ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ನಮಗೆ ಡಿ ಬಂತು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಏನು ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆ
ಅಂತರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಎರಡು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಐದು ಮೂರು ಒಂದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾವನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೇನೆ ಜೀರೋ ಟು ಟೆನ್ನ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದರ ಎದುರು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎ ಆಗಿ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎದುರು ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೈನಸ್ ಟೂನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ದು ಒಂದು ಎರಡರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರದ್ದು ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹದಿನಾರಾಯಿತು ನನಗೀಗ ಏನು ಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೇನೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಂದ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡು ಸರಿ ತಾನೆ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್
ತರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕಳಿಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಳಿಬೇಕು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದೆ ಈಗ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೇನೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಂತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ 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 ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೆನ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದರ ಎದುರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಟೆನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸು ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಬೈ ಟೆನ್ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡರ ಸ್ಕ್ವೇರು ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಬಂತು ಹದಿನಾರು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕಾಲಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜೀರೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಲಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಲಮ್ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕಾಲಮ್ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕಾಲಮ್ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜೀರೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಈಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಹೋಲ್